అందరికి నమస్కారం అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ యాంకర్ వెంకటేష్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిన్న హోంమంత్రి గారి గురించి కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆ వాక్యాలు హోమి హోంమంత్రి గారిని కించపరిచేలాగే ఉన్నాయి అసలు వాటి గురించి అసలు ఏంటి ఆ వాక్యాలు ఏంటి అనేది మనతో పాటు ఇప్పుడు చిట్టిబాబు గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ నమస్కారం అండి నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు చూస్తుంటే హోంమంత్రి గారి గురించి మీరు సీరియస్గా తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి అన్నారు అంటే ఆవిడ సీరియస్గా పనిచేయట్లేదా లేకపోతే ఏంటి అసలు ఈయనకి సీరియస్ అనిపిస్తుందా ఏంటంటే జ్ఞానం ఉందా అజ్ఞాని ఆవేశం తప్పితే అజ్ఞానము అర్థజ్ఞానం తప్పితే అసలు అనిసికి ఏం సంబంధం లా అండ్ ఆర్డర్ ఎవరి దగ్గర ఉంది సీఎం దగ్గర ఉంది సో నువ్వు మాట్లాడిందంతా లా అండ్ ఆర్డర్ ఫెయిల్ అవుతుంది అమ్మాయిల విషయంలో అని మాట్లాడుతున్నావు అది ఎవరిని అంటున్నావు నువ్వు అనిసి అనిసిని ఎందుకు అనాలి నువ్వు నువ్వు అనాల్సి చంద్రబాబు నువ్వు దమ్ముంటే చంద్రబాబు నాను చంద్రబాబు దగ్గర ఉంది అది చంద్రబాబు సీఎం దగ్గర ఉంది లా అండ్ ఆర్డర్ నీ అనిసి దగ్గర లేదు ఎవరిని ఏం మాట్లాడుతున్నాం ఎందుకు మాట్లాడతాం ఏ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడతాం ఏమీ లేదు ఏదో అలా జుట్టు ఇలా ఎగరేసుకుని అనేసేసి ఓ సినిమా డైలాగ్ లాగా మాట్లాడటం తప్పితే ఓ మనిషి దగ్గర ఓ విజ్ఞానము ఒక సీఎం డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్నాం మనం ఒక పద్ధతిలో మాట్లాడాలి నిజంగా నీకు ప్రా ఉంది ఓకే అంటే నువ్వేం చేయాలి నిజ నిజాయితీ గల ఒక ప్రభుత్వంలో ఉన్నవాడు అయితే ఏం చేయాలి నువ్వు నువ్వు డిప్యూటీ సీఎంగా కాల్ ఫర్ ఏ మీటింగ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్తో మీటింగ్ చేయి ఇవన్నీ ఏంటి జరుగుతున్నాయి ఏంటి పట్టించుకోరేంటి మీరు అని మాట్లాడు అంతేకాని కులం అన్నారని ఎవడన్నాడు కులం అని కులం అని ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ అన్నాడు వాళ్ళు కులం కనుక మేము అరెస్ట్ చేయట్లేదని ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ అన్నాడు ఎవడో కుల కుల అసోసియేషన్స్ మాట్లాడతాయి అవి ఎప్పుడు మాట్లాడతాయి ఎవరు ఎప్పుడైనా మాట్లాడతాయి వాళ్ళేంటి ఈ దేశంలో కులాల అసోసియేషన్లు ఉన్నంతకాలం కులాల మీద విభజించి ఆర్గనైజేషన్స్కి పర్మిషన్లు ఇస్తున్నంత కాలం ఈ కులాల కుంపట్లు ఏర్పడుతూ ఉంటే వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఆ అవసరాన్ని కులాన్ని వాడుకుంటూ ఉంటారు మతాన్ని వాడుకుంటూ ఉంటారు అది అది పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎవడన్నా అన్నాడు అయితే ఒకటి ఆయన అరెస్ట్ చేయలేదు కుల కులం పాయింట్ మీద అరెస్ట్ చేయలేదు అన్నాడు నువ్వే ఊహించుకుని నువ్వే మాట్లాడి ఏదో లేని పోని అల్లరి ఎవరిని బ్లేమ్ చేస్తున్నావు నీ ప్రభుత్వం నీ ప్రభుత్వం నువ్వు తిడుతున్నావు ఏమన్నా అసలు ఇంగిత జ్ఞానం ఉందా నీ ప్రభుత్వాన్ని నువ్వు ఇలా తీర్చుకుంటావా నువ్వు నీ ప్రభుత్వంలో తప్పుకుంటే నువ్వు మీటింగ్లు పెట్టి డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు యూ గట్ రైట్ కాల్ ఫర్ ఎ మీటింగ్ పోలీస్ అఫీషియర్స్ మీటింగ్ పెట్టు ఆధారాలు చెప్పు నువ్వేమో గుడ్లవల్ లేరులో బ్లూ ఫిలిం తీస్తే అమ్మాయిలు హాస్టల్లో కూడా చేస్తే దాని గురించి ఎంతవరకు స్పందించలేదు పిఠాపురంలో రేపు జరిగితే దాని గురించి పట్టించుకోలేదు చంద్రబాబు కాన్స్టిట్యున్సీలు జరిగితే దాని గురించి ఒక మాట స్పందన లేదు ఓ ఇన్నాళ్ళు నిద్రపోయావు ఇవన్నీ వస్తావంటే నోరు బెదపలేదు బయటకు వస్తే ఎక్కడ ముప్పై రెండు వేల అమ్మాయిలు మిస్ అయ్యారని చెప్పావు ఆ ఆఫీసర్ ఎవడు ఆ సన్నాస్ ఎవడు నీకు అబద్ధం చెప్పి దాన్ని దద్దం ఎవడు వాడు అబద్ధం చెప్పాడా లేక నువ్వే అబద్ధం చెప్పావా మీలో ఎవరు దద్దమ్మా ఎవరు సన్నాసి అని ప్రజలు నిలదీస్తున్నారు పార్లమెంట్లో తెలిచేశారు కదా అది పచ్చి అబద్ధం ఎలాగే ఎన్నికల కోసం తీసుకొచ్చే స్లోగన్ తప్పితే దాంట్లో నిజం లేదని పార్లమెంట్లో తేలి చెప్పారు కదా ఎవరో కాదు మళ్ళీ చెప్పింది బండి సజ్జయ్య మీ మిత్రపక్షం యొక్క మనిషి కనుక దానికి సమాధానం చెప్పాలి అది ఇవ్వాల్సి వస్తుంది జనాలు నిలదీస్తారని ఈనాడు నోరు మూసుకొని ఎక్కడ కూర్చోరు ఇప్పుడు గౌక్కుని మెలకు వచ్చింది మెలకు వచ్చి ఏదో ఇక్కడ ఈ మెలకు కారణం ఏంటి ఇప్పుడు కళ్ళు తెరిచాడు చంద్రబాబు తన తొక్కి పోతున్నాడు చంద్రబాబు రెండు వేల రాబోయే ఫ్యూచర్ ఎన్నికల్లో సీఎం క్యాండిడేట్గా తనను కాకుండా తన కొడుకును ప్రమోట్ చేయబోతున్నాడు సో తన తొక్కి ఇచ్చి నొక్కేసి తన్ని పెట్టబోతున్నాడు అనవసరం తొందరపడి చంద్రబాబు అన్నాడు కదా ఆయన లడ్డూల గురించి మాట్లాడి ఎరి పాపన అయిపోయాను చంద్రబాబు ఇది చెప్పేసి మన సనాతన ధర్మం అని మాట్లాడి ఎరి పాపన అయిపోయాను కనుక ఇవన్నీ అర్థమైంది ఇప్పుడు సో ఇవన్నీ నన్ను డైవర్ట్ చేస్తున్నారు నన్ను డైవర్ట్ చేసి అదే విదేశాలకి పెట్టుబడుల కోసం వెళ్తే డిప్యూటీ సీఎంగా తన ఇలా కూడా తను తీసుకెళ్ళలేదు లోకేష్ వెళ్ళిపోయాడు లోకేష్ వెళ్ళి తీసుకెళ్ళాలి కదా డిప్యూటీ అంటే రేపు పెట్టుబడులు వస్తే రావు తర్వాత చెప్పు అసలు పెట్టుబడుల కోసం ఆ ప్రయత్నంలో డిప్యూటీ సీఎం పాల్గొన్నాడు డిప్యూటీ సీఎం వెళ్ళారు వచ్చారని క్రెడిబిలిటీ వస్తుందా ఆ క్రెడిబిలిటీ రాకుండా ఉండడం కోసం పవన్ కళ్యాణ్ పక్కన పెట్టి వెళ్ళారు ఇవన్నీ తనకు అర్థమవుతున్నాయి మనం తోస్తున్నారు పక్కకి మనం డైవర్ట్ చేస్తాడు మనం ఎరిపప్పులాగా వాళ్ళు డైవర్ట్ చేస్తే డైవర్ట్ అయిపోయి ఆవేశపడిపోయి అజ్ఞానంతో మాట్లాడేస్తున్నాం అని ఇప్పుడు కళ్ళు తెలుసుకున్నాడు ఈ కళ్ళు తెరిచి ఇప్పుడు రివర్సు రివర్సు ప్రభుత్వం మీద ఆ వేసేదైనా రివర్స్ వేసేదైనా కొంచెం జ్ఞానం
ఈజ్ అన్ఫిట్ టు బీ ఏ పార్టీ లీడర్ ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడు కాను ఒక ప్రజా నాయకుడు కాను ప్రజల తరపున మా మాట్లాడే ఒక వీధి రోడ్డు లాగా మాట్లాడతాడు ఏంటయ్యా ఇప్పుడు ఒక డిప్యూటీ సీఎం అయిన అది కథలో మాట్లాడే తొక్కేస్తా పాదాలను తొక్కుతా గాడి తొక్కుతా పంచలు ఓడదీస్తా చెప్పు తీసి కొడతా ఇవన్నీ వాగేవు గతంలో అది ఇప్పుడు 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 కాదు ఇప్పుడు నువ్వు డిప్యూటీ సీఎం ఇప్పుడు కూడా అదే వాగుళ్ళు అయితే ఎట్లా నార తీస్తా బట్టలు తీస్తారు మాట్లాడితే ఏంటంటే చట్టం ఉంది ప్రభుత్వం ఉంది దగ్గర యంత్రాంగం ఉంది చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పాలి చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలి అవి వదిలేసి లో ఇంట్లోంచి బయటికి లాగి బట్టలోడు తీసి తాంతాం నార తీస్తాం సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడేవాళ్ళు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరిని ఎవరు ఎవరు చేతులు గాజులు పెట్టి కూర్చున్నారు ఇష్టానికి నువ్వు వచ్చేసేసి తంతా పొడుస్తాం చేస్తాం అంటే ప్రజలు ఏమంత ఎరిపప్పలు లేరు చేతులు గల గాజులు సోషల్ మీడియాని ఇష్టమేటి నువ్వు అంటే ఒక ఏదో అధికారంలో రాగానే ఒక డిప్యూటీ సీఎం అవ్వగానే మొత్తం శిష్టాది గురువా మొత్తం చట్టం గట్టం అంతా నీ చేతిలో ఉంటుందా దేశంలో ఒక చట్టం ఉంది పద్ధతి ఉంది ఏదో నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఎట్లా ఎవరి తంతావు ఎవరిని లాగు తీసా సోషల్ మీడియాలో ఎవరిని లాగి కొట్టగలవు నువ్వు ఏం పిచ్చి పిచ్చి మాటలు నోటికి వచ్చిన మాటలు రౌడీ వీధి రౌడీ మాస్టర్ మాట్లాడితే ఎట్లా మనిషికి ఒక డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్నావు ఒక రెస్పాన్సిబుల్గా ఒక బాధ్యతతోటి ఒక కల్చర్డ్గా మాట్లాడాలి వీధి రౌడీ లాగా మాట్లాడుకోవాలి వీధి రౌడీగా నోటికి వచ్చినట్టు తంతా పొడుస్తాం జాగ్రత్త పెట్టుకోండి వార్నింగ్లు ఎవరికి వార్నింగ్లు ఇస్తున్నావు నువ్వు పిచ్చి పిచ్చి స్థాయిలో స్థాయిలో మాట్లాడాలి ఒక కల్చర్గా మాట్లాడాలి ఒక స్థాయి ఇంకా మా సినిమా డైలాగులు ఎక్కడికి వచ్చి ఆవేశం చూపించేసేసి జుట్టు ఇలా ఎగరేసుకుని హా హూ హ్యా అని మాట్లాడేస్తే నాయకుడు అనుకుంటారా గతంలో చాలామంది ఇలా వచ్చి పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు తమిళనాడు నీళ్ళు అంటే విజయ్ చంగంత విజయకాంత్ అని రజనీకాంత్ తర్వాత మంచి సూపర్ స్టార్గా ఉండేవాడు రజనీకాంత్ తర్వాత ఆ స్థాయిలో ఉండేవాడు అతను ఇట్లాగే జనాలు ఏదో ఆవేశంగా మాట్లాడితే ఓట్లు వేసారు తర్వాత ఇలాగే పిచ్చి పిచ్చిగా హా హూ హీ హా హూ హూ అని ఆవేశాలు ప్రసంగాలు అర్థం లేని ఆవేశాలు చూపించేటప్పుడు జనాలు తరిమి కొట్టి మూల కూర్చోబెట్టారు సింగిల్ సీట్ లేకుండా అలాగే జరుగుద్ది ప్రజలు ఉన్నాయి ఒకసారి ఏదో ఆరంభంలో నీ ఆవేశం వాళ్ళు జన సైనికులే తల ఒత్తుకుంటున్నారు నీ మాటలే ఏమైపోయింది మా నాయకుడికి ఏమైపోయింది కొత్త రాష్ట్ర వేశాడు సనాతన ధర్మం అని ఏమిటి ఈయన నిన్నటిదాకా కమ్యూనిస్టులు అన్నాడు చెగువీర అన్నాడు పోలే అన్నాడు బిఎస్పీ అన్నాడు చంద్రబాబుని తిట్టాడు మోడీని తిట్టాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు చంద్రబాబు దేవుడు అంటాడు మోడీ దేవుడు అంటాడు ఏమిటి సనాతన ధర్మం అంటాడు ఏమిటి మనిషితోటి ఏమి ఏమి సస్తనం ఏం చెప్పుకోలేక సస్తనం అని జన సైనికులు అభిమానులే సస్తన సమాజం చెప్పుకోలేక అందరూ ఎక్కడ ఇంతకు ముందు ఓ హడావిడి చేసేవాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ హడావిడి లేదు ఎందుకంటే ఏ ఏం చేస్తున్నాడో అర్థం కావట్లా వాళ్ళకి ఈయన ఈ నీటి అసలు దీ దీనికి వచ్చాడు రాజకీయాల్లోకి ప్రశ్నించడానికి వచ్చాను ప్రశ్నించడానికి వచ్చాను మొదలెట్టినోడు తనే ఒక ప్రశ్నకి అయిపోయాడు ఈయన ఎవడు ఈయన సనాతని ఈయన క్రిస్టియన్ అన్న పిల్లలు క్రిస్టియన్ అంటాడు మా నాన్న దీపారాధలో సిగరెట్ అంటించుకుంటాడు అంటాడు మళ్ళీ సనాతని అంటాడు ఏమిటయ్యా ఈ మనిషి అని మెత్త పోకడ్లు వికృత పోకడ్లు ఈ చేష్టలు ఏంటి ఈ మాటలు ఏంటి అని ప్రజలు అసహించుకుంటున్నారు వారు ఫ్యాన్సే తల ఉంచుకుంటున్నారు కనుక మనిషి ఇప్పటికైనా నీ అదే నువ్వేమిటి అసలు నీ గమ్యం ఏంటి నీ ప్రయాణం ఏటు చంద్రబాబు భజన కొట్టావు నిన్నటిదాకా ఇవాడ చంద్రబాబు అనలేక పాండితన అన్నావా లేకపోతే అసలు జ్ఞానమే లేక లా అండ్ ఆర్డర్ ఎవరి దగ్గర ఉందో కూడా తెలియని అజ్ఞానంతో మాట్లాడావా సమాధానం చెప్పాలి ఏ మాటలు అయ్యి నువ్వు ప్రభుత్వాన్ని నీ ప్రభుత్వం నువ్వు నిందించి ఎవరికి ఎవరిని ప్రయోజనం అది నీ ప్రభుత్వాన్ని నువ్వు నిందించుకుని మాట్లాడుతున్నావు నీ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్తున్నావు ఎవరికి మంచిది ఇది కూడా అంతవరకు నయో నేను జగన్ అనలా ఆయనతో సరిగ్గా పనిచేయకపోవటానికి కారణం జగన్ అనలా జగన్ ప్లస్ ఇది ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్కి ఉన్న కోపం కూడా ఏంటంటే ఆయనత మీద ఎందుకు కోపం అంటే ఇలా అర్థజ్ఞానంతో మాట్లాడటం ఆయనతో తీసుకొచ్చి మాట్లాడటం ఏమిటంటే కారణం ఆ అమ్మాయి ఈయనకి బాలకృష్ణకి పాదాభివందనం చేసింది అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చేయాలని ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ చేయాలి డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి తన కాకుండా బాలకృష్ణకి మామూలు ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణతో పాదాభివందనం చేయడం ఏంటి అది ఆయనకి నచ్చల ఆయనకి అన్ని అవన్నీ కోపాలు అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ రికార్డు ఇరవై ఏమి రికార్డు అయ్యా ఈసారి రికార్డు పోయినసారి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వంద సీట్లకు ఒక సీట్ అది నువ్వే రికార్డు 
టోటల్ ఫ్లాప్ అయిన రికార్డు నీదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీది రిగ్రే ఒకసారి వస్తుంది ఒకసారి పోతుంది దాని మీద పెద్ద నువ్వు కాక ఈ భూ ప్రపంచంలో ఎవడో సాధించి సాధించి రెండు రెండు నువ్వే సాధించి వంద సీట్లకు ఒక రెండు చోట్ల ఓడిపోయి ఒక్క ఎమ్మెల్యే గెలిచే చరిత్ర నీదే ఇంకెవరిది లేదు నీదే కమ్యూనిస్టులు కూడా ఇంత పతనమైన కమ్యూనిస్టులు కూడా పదిహేను సీట్లు గెలిస్తే రెండు సీట్లను గెలుస్తారు పదిహేను గంటలు చేస్తే నువ్వు వంద సీట్లు ఒక సీట్ గెలిచావు రెండు చోట్ల ఓడిపోయావు ఆ రికార్డు నీదే ఈ రికార్డు నీదే ఈ రికార్డు ఆ రికార్డు నీ ఒంటరిగా రికార్డు అది ఈ రికార్డు అందరు బలాన్ని బుధాన్ని వేసుకుని నీది అని చెప్పుకునేది నువ్వు ఒక్కడ పోయితే ఇక్కడ ఏం అదే ఉండేది కాదు చంద్రబాబు బలాన్ని బీజేపీ బ మోడీ బలాన్ని మోదీ వేసుకుని ఆ బలం ఈ బలం బుధాన్ని వేసుకుని నేను అని చెప్పుకుంటు తప్పితే ఇంకోటి ఏం లేదు నేను నిజంలో బతకాలి ఇప్పటికైనా సరే ఏదో తంతే గాలి వచ్చావు ప్రజలు ఏదో ఒకసారి అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టినా ఉండే అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టినా అంటే బతిమాలుకున్నావు సరే ప్రజలు ఆశీర్ పోనీ ఇచ్చారు ఏదో సూపర్ సిక్స్ వాటి గురించి మాట్లాడాలి సూపర్ సిక్స్ ఈ ఈ అమ్మాయిలు కదని నువ్వు చేసిన అబద్ధాలు ముప్పై రెండు వేల అమ్మాయిలు మిస్ అయ్యారు అనే పచ్చి అబద్ధాన్ని మాట్లాడేవారు ఇప్పుడు సిగ్గు లేకుండా ఏమి ఆధారాలు లేకుండా ఎవడో చెప్పాడు సన్నాసి ఇప్పుడు వాడు సన్నాస నువ్వు సన్నాస ఆ మాట చెప్పిన వాడు సన్నాస ఆ మాట నమ్మి మాట్లాడి నువ్వు సన్నాసి ఎవరు సన్నాసి ఈ ప్రజలు ముందు సమాధానం చెప్పాలి పొరపాటు జరిగిందని అది లేదు ఇంకా వాటి గురించి ఆర్ సిక్స్ సూపర్ సిక్స్ ప్రామిస్ చేసినప్పుడు మూడు చంద్రబాబు నువ్వు పక్క నుండి నేను ఉన్నాను అన్నావు కదా ప్రభుత్వం మా ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ ఏం నెరవేర్చే బాధ్యత మాది మా కోట ప్రభుత్వాన్ని మాట్లాడావు కదా ఏది మరి అప్పుడు మాట్లాడారు కదా మనిషి మనిషికి పదిహేను వేలు అని ఎక్కడ తల్లిది వేలు పదిహేను మొత్తం కుటుంబానికి కూడా పదిహేను అన్నారు ఎందుకు అన్నారు ఈ రుణమాఫీలు అన్నారు ఏమైంది ఆ ఉచిత బస్సు అన్నారు ఏమైంది ఏం మీరు చెప్పిన సూపర్ సిక్స్లో ఏది అమలు అవుతుంది అవి మాట్లాడవు అయ్యా నువ్వు నిన్ను నమ్మారు చంద్రబాబుని ఫుల్గా నమ్మలా జనాల అనుమానం ఉండింది అయినా సరే ఈ పవన్ కళ్యాణ్ అన్నాడు కదా ఏదో ఆవేశ చూపిస్తున్నాడు డామ్ డూమ్ ప్రకారం అన్నాడు రేపు చేయకపోతే అలాగే డామ్ డూమ్ ప్రకారం పంచలు ఉడదీస్తాడు అని నమ్మారు అంతలేని ఆవేశాన్ని ప్రజలు నమ్మేశారు పాపం ఆ నమ్మారు ఇప్పుడు అదేమో ఒమ్ము అవుతున్నా ఆ నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేస్తున్నాం దాని గురించి మాట్లాడు చంద్రబాబు నెలది ఏంటి మనం ప్రామిస్ చేసాము మీ తరపున నేను కూడా మాట ఇచ్చాను కూట తరపున ప్రజలకి నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయొద్దు దాని సంగతి మా చెప్పండి చేయండి ఇంకో సంవత్సరం రెండు సంవత్సరం కథలు చెప్పొద్దు మనం ఆ మాట చెప్పలే ఎన్నికలు అప్పుడు ఎన్నికలైన మరునాటి నుంచి ఏం చెప్పాం ఇవాళ కొత్త మాటలు మాట్లాడితే ఎట్లా అని అడుగు ఆ దమ్ము లేదు ఆ దమ్ము ధైర్యము లేదు ఆ నాలెడ్జ్ లేదు పైగా ఆ జ్ఞానము పరిజ్ఞానము విజ్ఞానము ఏమీ లేవు ఉనేదో అరుపులు కేకలు సినిమా డైలాగులు మూడు నెలలకు ఒకసారి నెలకు ఒకసారి మెలకు వచ్చి ఆ మెలకు వచ్చిన దాం దుమ్మని అలా అనుకునేసి ఆడ వస్తే తమిళ్లో కనదాసన్ గారు అని మహాకవి ఉన్నాడు ఆయన ఆయన ఒకసారి ఇలాగే ఆర్టిస్టులు రాజకీయాలకు వచ్చి ఇలా హడావిడి చేస్తూ ఉంటే ఆయన ఒక ఉన్నాడు మీకు ఎందుకున్న రాజకీయాలు కై తట్టినా కాకాయం నడికేమడా ఏండా ఇంత కాకా పూలు కూరింగ్ అన్నాడు అంటే ఏంటి తెలుసా చేతులు తప్పట్లు కొడితే కాకి కూడా నటిస్తుందిరా ఎందుకురా మీకు కాకి గోల అన్నాడు అది నీకు ఎందుకు పవన్ కళ్యాణ్ ఏదో ఆర్టిస్ట్ అవగానే సర్వం తెలుసు అనుకుంటే ఎట్లా నీకు రెండు వందల పుస్తకాలు చదివారంటే సనాతన సనాతన ధర్మము సనాతనము ఆ తేడా ఏంటి తెలీదు సనాతనము ఉన్న సమస్య ఏంటి తెలీదు తమిళనాడులో ఉదయనిధి ఎందుకు మాట్లాడాడు ఆ పోరాటం ఏంటి తమిళనాడులో యాభై ఎనిమిది నుంచి జరుగుతున్న ఆ పోరాటం ఏంటి తెలీదు నీకు ఏదో పుసుకుని చంద్రబాబు అనమన్నాడు అనేసావు అన్నీ నీకు ఎందుకు నేను నేర్చుకుని నువ్వు చదువుకున్నాను ఉన్న మాట్లాడటం కదా ఎక్కడ చదివావో తెలియదు పది చోట్ల చదివాను అని చెప్పి ఎప్పటికీ రాజకీయాల్లో ఎవరు చెప్పలే నీలాగ పరకోలో చదివాను అంటావు ఇంకెక్కడో చదివాను అంటావు అంటావు మళ్ళీ డిగ్రీ చదివాను అంటావు ఇంగ్లీష్ నాకు రాదంటావు మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ లెటర్ ఇచ్చారు అంటావు ఏమిటో అర్థం కాదు నీ మాటలో నీ అన్నీ నోటికి వచ్చింది అప్పటికి అంటే అతనికి మతిమరుపు ఉందా లేకపోతే నిన్న చెప్పింది వాడు గుర్తు రాదు వాడు చెప్పింది రేపు అనేది ఆవేశంలో ఆలోచన లేని ఆవేశం వచ్చినప్పుడు అంతే ఆవేశ పనులు ఆలోచన లేకుండా ఆవేశం చూపించేవాళ్ళు అప్పటికప్పుడు ఏదో డబ్బా 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 అంటే నోటికి వచ్చేది వాగేస్తారు ఆ వాగుడుగా ఉన్న తప్పితే విజ్ఞానంతో కూడా ఇంతగా లేదు ఒక డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడితే తీరు లేదు ఒక విధానం లేదు ఒక పద్ధతి లేదు అసహ్యంగా వీధి రోడ్డిలాగా మాట వెళ్తే అది చేస్తా ఇది చేస్తా తొక్కేస్తా ఆవేశం చూపిస్తే అలా నాయకులు అయిపోరు ఈజ్ టోటల్లీ ఏ ఫెయిల్యూర్ పొలిటికల్ లీడర్ ఏ ఫెయిల్యూర్ పీపుల్స్ లీడర్ ప్రజా నాయక
ప్రజా సమస్యల పైన పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కోపం వచ్చి అలా మాట్లాడారంటారా నిన్న లేకపోతే ఆయన వ్యక్తిగతంగా పోస్టులు పెడుతున్నారు కదా దాని మీద కోపం వచ్చి ఈవిడ మీద సీరియస్ అయ్యారంటారా ఇప్పుడు ఈ సీరియస్ దేనికి ఏది లేదు ప్రజలు ఇప్పుడు అంటే వీళ్ళు కుటుంబ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర చాలా అత్యాచారాలు జరిగినాయి వాటి మీద కోపం వచ్చి ఈవిడ్ని అరిసారా లేకపోతే వీళ్ళ వ్యక్తి అంటే మొన్న అనిత గారు ఏమన్నారంటే సోషల్ మీడియా బాధ్యత నేను సోషల్ మీడియా బాధ్యత రాలనే అంటే ఆవిడ మాటలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే వీళ్ళు వ్యక్తిగతంగా పోస్టులు పెడుతున్నారు సో దాని మీద కోపం వచ్చి వ్యక్తిగతంగా ఎందుకు పెడుతున్నారమ్మా అనిత అన్న రికార్డింగ్ లే అనిత మా నా బైబి కారులో బైబిల్ ఉంటుంది నా ఇండు హ్యాండ్ బ్యాగ్లో బైబిల్ ఉంటుంది నా పెళ్లి బైబి చర్చిలో జరిగింది నేను పరిపూర్ణమైన క్రైస్తవురాలని చెప్పి తనే మళ్ళీ తనే నోటితోటి నేను హిందువు నేను చెప్పుకుంటాను ధైర్యంగా చెప్పగలను అడుగుతుంది ఏమి నోరయ్యి దాన్ని ఏమన్నాలి నోరనాలా తాటి పట్టనాలా ఆ మాటలే సోషల్ మీడియాలో మీరు మాట్లాడే మాటలే కదా వాళ్ళు కొత్తగా పుట్టించేదారు నువ్వే మాట్లాడేవి ఆ రోజు తిరుపతిలో నిన్న మెంబర్ కేసినప్పుడు వస్తే నేను క్రిస్టియన్నే నేను నా ఇంట్లో బైబిల్ ఉంటుంది నా కారులు బైబిల్ ఉంటుంది నా హ్యాండ్ బ్యాగులు బైబిల్ ఉంటుంది బైబిల్ లేకుండా నేను బయటికి రాను నా పెళ్ళి చర్చిలో జరిగింది నువ్వు చెప్పిన మాటలే అదే నోరు మళ్ళీ వాళ్ళు నేను హిందువు నేను గట్టిగా చెప్పగల నువ్వు చెప్పగలవా అని అంటావు ఏంటి సిగ్గు సర ఉన్న మాటలేనా ఆ మాటలే టీవీలో పెట్టారు నువ్వే చంద్ర పవన్ కళ్యాణ్ నువ్వే మూడు ముప్పై రెండు వేల అమ్మాయిలు మిస్ అయ్యారు నాకు ఒక ఆఫీసర్ చెప్పాడు అంత చూస్తానన్నావు మరి ఇప్పుడు ఏదో నీ పార్లమెంట్లో నీకు తప్పుగా పచ్చి అబద్ధం రాజకీయాల కోసం మాట్లాడే శుద్ధమైన మాటలు ఇది సిగ్గు శరం లేని అబద్ధపు మాటలు అని చెప్పి అని తేల్చేశారు మరి దానికి నువ్వు చెప్పాలి చోరీ చేయరా నువ్వు చేసి తప్పు చోరీ చేయ నువ్వు క్షమాపణ చెప్పాలి కనీసం అది ఎవడో ఆఫీసర్ చెప్పింది అమ్మేసాను ఏదో చెప్పాలి ఏది లేదు మరి ఇప్పుడు ట్రోలింగ్ చేయరా మీరు చేసిన తప్పులు లేక ట్రోలింగ్ చేసేది నువ్వు మంచి చేస్తే ట్రోలింగ్ ఏం చేయలేదు కదా దానికి నీ కోపం వస్తే కోపం కా అక్కడ కాదు అతని కోపం తను స్పందించలేకపోయాడు ఇన్ని జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఏడు వందల మంది అమ్మాయిలు మిస్ అయ్యారు అప్పుడు అబద్ధం ఆడాడు ఇప్పుడు నిజం చెందుగా ఏడు వందలు ఉన్నాయి దాని గురించి తేల్చాలి ఇంతవరకు దాని నోరు ఇప్పలేదు ఎక్కడ దాక్కున్నాడో తెలియ ఇన్ని రోజులు తన పిఠాపురం తన కాన్స్టిట్యున్సీలో జరిగింది నోరు ఇప్పలేదు చంద్రబాబు కాన్స్టిట్యున్సీలో జరిగింది రేపు నోరు ఇప్పలేదు నిన్న గొడ్లవేలు కాలేజీలో బ్లూ ఫిలిం నోరు ఇప్పలేదు నోరు ఏమైపోయింది అదేమంటే ఒక ఒక గెటప్ వేసుకుని ఒక స్వామీజీ గెటప్ ఒక ఇవి వేసుకుని కాషాయాలు వేసుకుని దేవుళ్ళో ఉన్నాను దేవుడి దీంట్లో ఉన్నాను ఒక డ్రామా అది ప్రజలు లోదేస్తారు ఎక్కడికి వచ్చిన దాని నుంచి తప్పించుకుంటానికి ఆ ప్రజల ఆగ్రహాల నుంచి డైవర్ట్ చేయడానికి ఏదో మాట్లాడేస్తాడు ఆ మాట్లాడేటప్పుడు నా సెన్సిబుల్గా మాట్లాడాడా మాట్లాడేది డైరెక్ట్గా చంద్రబాబుని లా అండ్ ఆర్డర్ చేతిలో ఉన్న చంద్రబాబుని అడిగితే ఎస్ దమ్ము ఉన్నాడురా చంద్రబాబుని అడిగాడు చంద్రబాబుని అడిగే దమ్ము లేక ఆ అమ్మాయిని అనితను పట్టుకుని మాట్లాడటం ఏంటి అనితను అంటే అనితే పవన్ కళ్యాణ్ నీకు కాళ్ళకు నమస్కారం పెట్టకుండా బాలకృష్ణగా బాలయ్య నమస్కారం పెట్టింది అని కోపమా ఈగోనా అందుకని ఇంక అనపట్ల అమ్మాయికి ఇలా అన్నాడు అమ్మాయికి సంబంధం లేదు అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది మీరు హోమ్ మినిస్టర్ మీరు పట్టించుకోవాలంటే హోమ్ మినిస్టర్ ప కార్యకలాపాలు హోమ్ మినిస్టర్కి ఉన్న డ్యూటీస్ ఏంటి హోమ్ మినిస్టర్కి ఉన్న పరిధి ఏంటి కూడా తెలియకుండా లా అండర్ ఆవిడ పరిధిలో లేదు సీఎం పరిధిలో ఉంది అది సో చంద్రబాబు నన్ను నువ్వు చంద్రబాబు గారు ఇది నాను దమ్ము ఉంటే ఆ దమ్ము లేదు ఉంటే ఉన్నది నేను సీఎం నేను నేను అయితే నేను అవుతా కోపం వచ్చిందంటే నేను హోమ్ మినిస్టర్ అవుతాను ఏంటి ఈయన చేతిలో ఉన్నట్టు హోమ్ మినిస్టర్ చంద్రబాబు అక్కడ ఎరిపాప చంద్రబాబు ఈ నాకు ఏ మినిస్టర్ కావాలంటే చంద్రబాబు టప్పు తీసి ఇచ్చేయడానికి ఏమి చీఫ్ మినిస్టర్ ఒక పద్ధతి ఉంటుంది చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరికి ఇవ్వాలి తన యొక్క ప్రయారిటీ అది తన యొక్క చేతిలో ఉన్న అధికారం అది తన ఇష్టం అది అది ఎవరికి ఇవ్వాలి నేను ఆయన కనీసం చెప్పాలంటే ఏమన్నా నేను ఇప్పుడే సీఎం గారితో మాట్లాడి నాకు హోమ్ మినిస్టర్ ఇవ్వండి అని అడుగుతాను అడిగితే ఆ పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి అని అన్నా ఒక అర్థం నేను హోమ్ మినిస్టర్ తీసుకున్నానంటే నువ్వెవడో తీసుకుంటానికి తీసుకోడా పిచ్చివాగుడు అంటే ఏ అహంభావం అనాలా అజ్ఞానం అనాలా ఒళ్ళు పొగర అనాలా ఏమనాలో అర్థం కావట్లేదు నేను అన్ని అస్తవ్యస్తమైన మాటలు అసహ్యమైన మాటలు నిన్న కూడా మళ్ళీ ముప్పై రెండు వేలు మాట ఏమి అంటే జరిగిన పార్లమెంట్లో జరిగింది కూడా గుర్తు రాలేదు గుర్తు లేదు మర్చిపోయాడా పార్లమెంట్లో మీ బండి సంజయ్ ఇచ్చాడు కదా రిప్లై పచ్చి అబద్ధం అది అంతమంది లే జరగలేదు నలభై రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు ఉన్న రికార్డులని ఇచ్చాడు ఇచ్చ
సబ్కు వచ్చి అడిగితే మళ్ళీ అనుబంధ ప్రశ్న వేస్తే మళ్ళీ కాదు ఆ ఏడు వేల మంది అనేవాళ్ళు మొత్తం దేశానికి మొత్తం సైన్యం మొత్తం సంబంధించిన వాళ్ళు అందుట్లో కూడా చాలా మంది సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు కానీ మా దగ్గర రిపోర్ట్ రాలేదు ఎందుకంటే పెళ్లి విషయంలో గొడవ కానీ ప్రేమ విషయాల్లో గొడవలు కానీ పరీక్షలు తప్పితే గొడవలు కానీ ఆస్తులు గొడవలు ఇలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు తర్వాత ఏదో పెద్దలు కూర్చోబెట్టి సెటిల్ చేసుకో సెటిల్ అయిపోద్ది సెటిల్ అయిపోయిందని మా దగ్గరికి వచ్చి రిపోర్ట్ విత్ర కేసు విత్ర చేసుకోరు చాలామంది అలాంటి వాళ్ళు కొత్త ఉన్నారు అంతేకాని మిస్ అయిపోయిన అమ్మాయిలు వ్యభిచార గృహాల కెమెరాలు ఇవన్నీ లేదు అని క్లియర్గా ఈ ఎలక్షన్ అప్పుడు మనం మాట్లాడారు కంటే పశ్చాపద్ధం ఎలక్షన్ కోసం వాడే జిమ్మిక్ అని చెప్పి పార్లమెంట్ తేల్చారు పార్లమెంట్ దానికి నువ్వు సమాధానం చెప్పకుండా అది మళ్ళీ నిన్న మాట్లాడతాడు ముప్పై రెండు వేల మైళ్ళు మిస్ అయిపోతే గత ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు ఏమో ఇంకా ఆ గత ప్రభుత్వము ఆ జగన్ జపము ఆ గత ప్రభుత్వ ఫోబియా నుంచి పోలేదు అనుకుంటా ఇంకా మన అపోజిషన్ ఆయన మాట్లాడినంతా అపోజిషన్లో ఉన్నవాడు మాట్లాడినట్టు మాట్లాడాడు పాలకుడు పాలనా పక్షంలో పాలక పక్షంలో ఉన్నవాడు మాట్లాడాడు కాదు అపోజిషన్ ఇంకా ఆ అపోజిషన్లో ఉండి మాట్లాడి ఆ విషయంగా డామ్ డూమ్ డకార్ తొక్కుతా తెక్కుతా పిక్కుతా అన్నాడే ఆ భాషే మాట్లాడాడు ఆ సైన్గా ఉంది ఒక మన డిప్యూటీ సీఎం అని గతంలో ఇవాళ కాదు కదా గతంలో కూడా ఐదుగురు డిప్యూటీ సీఎంలు చూసాం మనం ఈ రాష్ట్రంలో డిప్యూటీ సీఎంలు చూసాం ఎవరు ఇట్లా బిహేవ్ చేయాల ఇది ఏమిటో అయితే ఇప్పుడు తెలిసి వస్తుంది మనం ఓన్లీ ఉత్సవ విగ్రహము మన డిప్యూటీ సీఎం మన దగ్గర ఏమీ లేదు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ మినిస్ట్రీ దగ్గరికి వెళ్ళినా అంత చ చంద్రబాబు చనబాబు ఈ గాలిబాబు పవన్ కళ్యాణ్ని ఎవడు పట్టించుకోవట్లేదు ఏ మినిస్ట్రీలో ఈ మాటకు విలువ లేదు ఈ పిలిస్తే పలికేది లేదు ఈ పంపిస్తే ఫైలు జరిగేది లేదు అన్నీ చంద్రబాబు చిన్నబాబు అది అర్థమైపోతా తనకి మనం ఉన్నే మనం ఆటలు అరటిపండ్లో వాడుతున్నారు మనం ఉన్నే ఉత్సవ విగ్రహంగా డిప్యూటీ సీఎం కూర్చోబెట్టి ఆడుతున్నారు మనం తొక్కేస్తున్నారని అర్థమైంది అర్థమైన ఆవేశం అది ఎవరి మీద చూపిస్తారు ఆ ఆవేశాన్ని అలా చూపించారు అంతే అందుకని ఏం లేదు ఇంకొకటి సార్ ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారు అంటే ఇంటర్నల్గా గొడవలు జరుగుతున్నాయి రేపొద్దున చంద్రబాబు నుంచి చంద్రబాబు గారు పవన్ కళ్యాణ్ కావాలనే డైవర్ పక్కన పెడుతున్నారు అని చెప్పేసి లోకేష్ గారు కూడా కావాలని చెప్పి తీసుకెళ్ళలేదు అని చెప్పేసి చంద్ర పవన్ కళ్యాణ్ పక్కన పక్కన పెడుతున్నారు అన్నారు అంటే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో వీళ్ళు విడిపోయి ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసేంత ఉందా గ్యారంటీగా ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ వచ్చేప్పుడు ఎవరు సీఎం క్యాండిడేట్ అక్కడ వస్తుంది క్లాష్ ఎవరు సీఎం క్యాండిడేట్ చంద్రబాబు కాదు గెలుస్తాము తర్వాత గెలుస్తాము కొడుతాం తర్వాత విషయం సీఎం చంద్రబాబు క్యాండిడేట్ కాదు ఎందుకంటే ఎనభై ఏళ్ళు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఎన్నికలు అని చెప్పేశాడు సో జగన్ సారీ పవన్ లేకపోతే లోకేష్ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీఎం పదవి కోసం ఆశిస్తారా మరి కాక ఇప్పటికైనా నిన్న కూడా మీరు మొత్తం స్పీచ్ ఉంటే నాకు ఈ ముఖ్యమంత్రి పదవి ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి అనలా నాకు ఈ ముఖ్యమంత్రి పదవి ఉండొచ్చు పోవచ్చు ముఖ్యమంత్రి ఫీల్ అయిపోతారు ఆయన ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రిని కలలు అంటున్నాడు అదే చెప్తానే ముఖ్యమంత్రి కళ్ళ కన్నాడు అవ్వాలని అవ్వటానికి క్యాండిడేట్గా అనౌన్స్ చేస్తారా కూటమి తరపున క్యాండిడేట్ పోయినసారి చంద్రబాబు ఈసారి పవన్ కళ్యాణ్ అనౌన్స్ చేస్తారా వాళ్ళ జన సైనికులు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా మా పవన్ కళ్యాణే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ రెండు వేల ఇరవై ఏడు అవ్వచ్చు ఇరవై తొమ్మిది అవ్వచ్చు మా పవన్ కళ్యాణే సీఎం క్యాండిడేట్ అని ఒప్పుకుంటాడు చంద్రబాబు ఒప్పుకోడు ఏ తండ్రి కూడా తన కొడుకు కోసమే తప్పిస్తాడు కదా అది మనం తప్పట్లేదు చంద్రబాబుని తన కొడుకు చేయాలనుకుంటాడు చేస్తాడు ఆ ప్రయత్నం ఆ ప్రయత్నంలో వెళ్తా ఉంటే ఎవరు అడ్డు పవన్ కళ్యాణ్ సో పవన్ కళ్యాణ్ తొక్కటం అతని రాజకీయ చరిత్ర అది చంద్రబాబు అంతే తను ఎదగటానికి ఎవరినైనా తొక్కుతాడు సొంత మామనే తొక్కలేదు తను ఎదగటానికి ఇప్పుడు తన కొడుకు ఎదగటానికి పవన్ కళ్యాణ్ తొక్కుతాడు ఈయన తొక్కించుకోవడానికి నిన్నటిగా సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన పొద్దున్నే తూ అంటే ఈయన సాయంకాలం ప్రెస్ మీట్ పెట్టి తా అంటున్నాడు ఆయన పొద్దున్నే జమ్ అంటే ఇక్కడ జమ్ చెక్క అంటున్నాడు ఈయన పొద్దున్నే చంద్రబాబు ఏం మాట్లాడితే సాయంకాలం తాళం ఏంటి తప్పితే ఈనాడు ఈ నాలుగు నెలలుగా ఈయన చేసింది చిచ్చింది ఏమీ లేదు కదా అది ఇప్పుడు మేలుకున్నాడు ఇది నన్ను తొక్కేస్తున్నాడు నన్ను డైవర్ట్ చేస్తున్నాడు నన్ను లడ్డు కోసం మాట్లాడు అని సనాతన ధర్మానికి వెళ్ళి అని చేస్తున్నాడు కనుక మనం మేలుకోకపోతే మన పుట్టగతులు ఉండవు అని మేలుకున్నాడు ఇప్పుడు మేలుకుని తను వెళ్ళాలంటే తను ఇండివిడ్యుల్ ఎందుకంటే రేపు రాబో ఎన్నికల్లో ఈసారి చంద్రబాబు కోటి అయింది అన్నట్టు రేపు లోకేష్ కోటి ఏమని అడుగుతారా అడిగితే జనాలు ఊరుకుంటారా కాంట్రీ చుమ్మయ్యారు నువ్వే మనిషి వేయరు నువ్వే పొలిటీషియర్ ఎందుకు పార్టీ పెట్టే వాళ్ళకి వీళ్ళకి సా మొయటానికా నువ్వు అని అంటారు కదా సో తనకి ము ఓట్లు వేయండి అ
గెలవటం ఓటుపుల తర్వాత అసలు ముందు క్యాండిడేట్లు ప్రజల ముందు నేను ముఖ్యమంత్రిని నాకు ఓట్లు వేయండి అని అడిగే పరిస్థితికి వెళ్ళాలి ఆ వెళ్ళాలంటే అక్కడ ఢిల్లీతో సంబంధాలు పెంచుకుంటే అక్కడ మంచి గుడ్ బుక్స్ వేసుకుంటే సో బీజేపీ జనసేన కాంబినేషన్ క్యాండిడేట్ ఆఫ్ సిఎంఈస్ జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకంటే బీజేపీలో ఆ సీన్ లేదు బీజేపీలో ఎవడు సీఎం క్యాండిడేట్ లెవెల్ స్టేట్ లెవెల్లో ఆ లీడర్ లేదు ఎవరు అంత కాంగ్రెస్ వచ్చిన వాళ్ళు తప్పితే ఎవరు తెలుగు బీజేపీ నుంచి కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం వచ్చిన వాళ్ళే వాడు బీజేపీలో క్యాండిడేట్లు ఆవిడ ఇచ్చింది కూడా సో ఆవిడ కూడా బీజేపీ ముసుగులో చంద్రబాబు సెక్రటరీ గారు పనిచేస్తుంది కానీ ఇంకోటి కాదు సో అక్కడ చీల్చి ఆ చంద్రబాబుని దెబ్బ కొట్టాలంటే ఢిల్లీ చేతులు ఢిల్లీ నేతలతో బంధం పెంచుకొని వాళ్ళ గుడ్ బుక్స్లోకి వెళ్ళి ఈ కాంబినేషన్ ఈ కొత్త కాంబినేషన్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే తను సీఎం క్యాండిడేట్గా ఆ టీంలోకి వెళ్ళచ్చు అది అతని ఉద్దేశం అందుకని చేరుతాడు బీజేపీకి అవసరం వాళ్ళకి ఫేస్ లేదు సో పవన్ కళ్యాణ్ ఫేస్ పెట్టుకుని గెలిస్తే లక్కీగా గెలిచామనుకో అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ పక్కన తొక్కేయచ్చు వాళ్ళ స్ట్రాటజీ వాళ్ళకు ఉంటుంది గెలిపించుకున్న వరకు నీ ఫేస్ తర్వాత యూపీలో దూరరాదు గెలి ఎలక్షన్ అయ్యేదాకానేమో మొత్తం పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కార్యకర్తలు ఓ పని చేశారు ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడు వచ్చాడో టప్పుని యోగి ఆదిత్యనాథ్ వచ్చాడు సీఎం వాళ్ళంతా ఎలక్షన్ అయ్యే వరకు సీఎం ఎవరు అని చెప్పరు వాడుకుంటారు వాడుకున్న తర్వాత పవన్ నీకు ఇక్కడ కాదు స్టేట్ లెవెల్లో కాదు పవన్ నీ బ్రెయిన్కి నీ మేధస్కి నువ్వు ఢిల్లీలో మోడీ పక్కన కూర్చుంటే బ్రహ్మాండం అని చెప్పి ఎక్కేస్తారు మన ఆవేశపరుడు కాదు అని మనం చాలా గొప్ప మేధావులో అనుకుని వెళ్ళిపోతాడు అయిపోయింది ఇక్కడ సీఎం వస్తాడు అక్కడ అటు ఇటు కాదు రెడ్డి చెట్టు ఎవడ అవుతాడు పవన్ గడ్డ అది జరగబోయేది అది అతను ఇప్పటికైనా జ్ఞానం తెచ్చుకుని కొంచెం విషయ పరిజ్ఞానం పెంచుకొని అసలు ఈ వీధి రౌడీలాగా ఆవేశపడి జుట్టు లేకరేసుకుని డామ్ డూమ్ డాకా మాట్లాడటం బానేసి ఒక నాయకుడులాగా ఒక ప్రజా నాయకుడులాగా ఒక ప్రజల విషయం మాట్లాడేటప్పుడు ప్రజల కోసం మాట్లాడేటప్పుడు ఆ విజ్ఞానంతో వికాసంతో ఆ ఏం చెప్పాడురా అనిపించుకోవాలి తప్పితే ఏం తిట్టారా అని పిచ్చుకుంటారు కాదు నాయకుడు నష్టం ఏం చెప్పాడురా రాష్ట్రానికి అవసరమైన విషయాలు ఎంత బాగా చెప్పాడు ఎంత నా ఎంత విషయ పరిజ్ఞానం ఉంది దగ్గర అనుకోవాలి అనుకుంటే ప్రజలు నిన్ను అంగి చేస్తే వాడిని తిట్టాడు వీడిని తిట్టాడు వాడిని కా పాతాళాన్ని తొక్కాడు తొక్కుతా అన్నాడు వీడి బట్టలు ఓడదీస్తా అన్నాడు వీడు కట్రా మీద నడిపి పరిగెత్తిస్తా అన్నాడు ఈ పిచ్చి మాటలకి ప్రజలు నిన్ను ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో చూస్తారనుకుంటే నేను పొరపాటు అది గ్రహపాటు అది ఓకే ఫైనల్ క్వశ్చన్ సార్ ఇండిపెండెంట్గా వెళ్ళి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఢీ కొట్టగలరా ఎవరు వీళ్ళ ఎవరు కొట్టలేదు ఎవరు ముగ్గురు ఇండిపెండెంట్గా వెళ్తే చూసాక రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇండిపెండెంట్గా వెళ్తే అదే వీళ్ళు ఒకటి ఆరు నాలుగు విడిగా ఉంటే అంతే కలిసి ఉంటే నూట అరవై నాలుగు అక్కడే ఒకళ్ళ బలాన్ని ఒకళ్ళు పంచుకుని వీళ్ళకు ఇండివిజువల్ బలాలు ముగ్గురికి ఎవరికి లేదు ఒకళ్ళ బలాన్ని ఒకళ్ళు మోసుకుని వస్తారు అంతే అంత తప్పితే కొట్టలేదు వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా అయితే ఆ ధైర్యం చంద్రబాబు అందుకనే కదా పవ మోడీని టెర్రరిస్ట్ అని మోడీ ఈ దేశంలో ఉండడానికి పనికిరాడని మోడీ ఫ్యామిలీ నానా తోలనాడి నానా ఇష్టం వచ్చి అసహ్యంగా మాట్లాడి మళ్ళీ మోడీ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చున్నాడు ఎన్నికల ముందు ఎట్లాగైనా ఈ కాంబినేషన్ ఒప్పించకపోతే మనకు పుట్టగతులు లేవు కనుక ఎట్లాగైనా కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని మొత్తం తిరిగి ఢిల్లీ దగ్గర మూడు రోజులు రాత్రి పగల కాపల కాసి అక్కడ వాళ్ళ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని కదా తెచ్చుకున్నాడు ఈ లోపల పక్కన అక్కడ ప్రెసిడెంట్ కూడా రామారావు గడుపులో చెడబుట్టిన కూతురు అమ్మాయి రామారావు గారు ఏ కాంగ్రెస్లో అయితే భూస్థాపితం చేయాలో ఆ కాంగ్రెస్లో చేరి మంత్రి పదవి అనుభవించి ఆ కాంగ్రెస్ పోయినాక బీజేపీలోకి వచ్చింది సో ఆ అమ్మాయి ఒక ఒక విధానము ఒక ప్రధానము లేదు ఒక రామారావు గారి ఆ పౌరుషానికి దానికి తగిన బిడ్డ కాదు ఆయన నిలబడ్డాడు మొదటి నుంచి ఆఖరి రోజు దాకా తెలుగు వాడు ఆత్మాభిమానం ఉన్నాడు కాంగ్రెస్ను భూస్థాపితం చేయడం ఆఖరి రోజు దాకా అదే పోరాడాడు అదే మాట మీద నిలబడ్డాడు ఆయన బాలతక్రీ లాంటి వాళ్ళంతా ఒక మాట కోసం నిలబడిన మహానాయకులాడు వాళ్ళ గడుపున అక్కడ ఉద్దవ్ గడు ఇక్కడ ఈడ భలే ఇలాంటి వాడు పుట్టారు అనుకో అది వాళ్ళ పేరు జరగొట్టారు అయితే ఇంకోటి కాదు సరే ఆవిడేమో చంద్రబాబు బాగా కబోతాడు అయితే ఇంకోటి చేయట్లా అది బీజేపీ లేదు వాళ్ళ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో బీజేపీ అనేది లేదు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో బీబీపీ ఉంది ఏది బాబు భజన పార్టీ ఉంది బీజేపీ కాస్త బీబీపీ అయిపోయింది ఈవిడ పుణ్యమాని కనుక ఈ జరుగుతూ ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ దాన్ని కూడా మేలుకున్నాడు కానీ ఆ మేలుకున్న దానికి కొంచెం జ్ఞానము విజ్ఞానము సంపాదించుకుని మాట్లాడితే బాగుంటుంది ఎవరి దగ్గర ఏ విధ అధికారాలు ఉన్నాయో కూడా తెలియకుండా మాట్లాడితే ఎట్లా లా అండ్ ఆర్డర్ చంద్రబాబు దగ్గర అనిసిన తీరు తవ్వేటే బాబు నువ్వు మాట్ల
ఉపన్యాసాలు ఎందుకు చెయ్యి నీ చేతిలో అధికారం ఉందని నిన్న దాకా అధికారం లేదు అబద్ధాలు చెప్పారు ముప్పై రెండు ఏళ్ళ మిస్ అయ్యారు బుత్సు పోషణం అని ఇవాళ అధికారం వచ్చింది కదా నీ చేతిలో ఎంత రకం చెయ్యి ఆయన మాట్లాడతాడు ఈయన ఆయన అనకుండా ఆయన అంటాడు ఏమి అస్తవ్యస్తమే కూటమి ఇది అస్త అవసరాల కూటమి ఇది అవసరాల కోసం ఒకరికొకరు కలిసే తప్పితే వీళ్ళలో ఒక సారూప్యత లేదు ప్రజల పాలన ప్రజల కోసం అనే దాంట్లో ఒక్క విషయంలో సారూప్యత లేదు వీళ్ళకు అందుకని రేపు ఎన్నికల్లో కనుక సపరేట్గా వెళ్తే అయిపోతారు అందుకని ఇప్పుడు పవన్ ఒంటరికి వెళ్ళే ధైర్యం లేదు ఏదో రుచి చూశాడు ఒంటరికి వెళ్తే తన పరిస్థితి ఎటు చూశాడు బీజేపీ ఒంటరికి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు దానికి రుచి చూసింది సో అందుకని వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పవన్ చంద్రబాబును తొక్కేసి చంద్రబాబు ఎలాగ ఎనభై ఏళ్ళు ఎలక్షన్ వచ్చేటప్పటికి సో చిన్నోడు లోకేష్ లోకేష్ని ఎట్లాగో తొక్కేయచ్చు మనం ఆయన ప్లాన్ వేస్తున్నారు ఆ ప్లాను బహుశా రుచి అందిందేమో ఉప్పు అందిందేమో పవన్ కళ్యాణ్కి అందుకని మొదటి మొదలెట్టాడు ఈ మొదలెట్టింది కూడా తను లాజికల్గా విజ్ఞానపరంగా విషయ పరిజ్ఞానంతో మాట్లాడితే దానికి ప్రజల్లో ఆమోదం ఉంటుంది ఇలా మాట్లాడితే అజ్ఞాని అజ్ఞాని కింద మాట్లాడితే హాఫ్ నాలెడ్జ్తో మాట్లాడాడు ప్రజలు నవ్వుకుంటారు చిన్నపిల్లాడు కూడా వాళ్ళ చూడండి ట్వీట్లలో ట్వీట్లు ఎందుకు ట్వీట్ చేస్తారు జోకర్ అయిపోయాడు వాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఈజ్ బికమ్ నాట్ అ లీడర్ ఈజ్ బికమ్ జోకర్ పొలిటికల్ లీడర్ అవ్వాల్సిన వాడు కాస్త పొలిటికల్ జోకర్ అయ్యాడు వాళ్ళు ఈ ఈజ్ బీన్ కమెంటెడ్ బై ఎవ్రీబడి చిన్నవాడి గురించి పెద్దవాడి దాకా అందరూ కమెంట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఉండండి బాబు వీడియో ఉండండి బాబు కర్మ కొద్దీ నెత్తిన పెట్టుకుందాం అంటున్నారు అంత కామెడీ అయిపోయావు అది రియలైజ్ అవ్వాలి సార్ ఓకే చూశారు కదండి చిట్టుబాబు గారి ఇంటర్వ్యూ మీరు రెండు వేల ఇరవై ఏడు జమిలి ఎలక్షన్ జరిగితే ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవుతారనుకున్నారు మాకైతే కింద కామెంట్స్ ఉన్నా తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాం